இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு வரவிருக்கிறேன் எங்களோடு சேர்ந்து கொண்டதற்கு சந்தோஷம் உங்கள் மதிப்பு என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா தேவர் உங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறார் என்று தெரியுமா நம்மை பற்றி நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த அளவிற்குத்தான் நாம் நமது சரீரத்தை பராமரித்துக் கொள்வோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் நன்றாக தோன்றலாம் நன்றாக நினைக்கலாம் பற்றிய நல்ல எண்ணங்கள் இல்லாததால் பலவற்றை அனுபவித்தேன் இன்று அவை எல்லாம் மாறிவிட்டது என்று மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன் பல வருடத்திற்கு முன் என்னை பற்றி இழிவாக நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் நன்றாகவும் தோன்ற மாட்டோம் ஏனென்றால் சோர்வாக இருப்போம் உற்சாகமின்றி அனைவரிடமும் எரிச்சல் அடைந்து கொண்டு மக மந்தமாக இருப்போம் இது தெரியாமல் ஏன் எனக்கு இப்படி என்று அறிய பல டாக்டர்களிடம் ஓடினேன் பலவிதமான மருந்துகளை வாங்கினேன் அதனால் எனக்கு எந்தவித பயனும் இல்லை ஒரு சில மருந்துகள் என்னை இன்னும் மோசமான நிலைக்கு உள்ளாக்கியது பல வருடங்களாக நான் கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கொண்ட காரியத்தை தான் இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொள்ள போகின்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய அழுத்தங்கள் இருந்தது ஒவ்வொரு நாளையும் கடத்துவதற்கே சக்தி இல்லாத அளவிற்கு மிக அதிக அழுத்தம் எனக்கு வேலை பலு அதிகமாக இருக்கிறது என்று டாக்டர் சொல்லும்போது எனக்கு கோபம் வரும் ஏனென்றால் எனக்கு நல்ல வாழ்க்கை உண்டு அருமையான கணவர் நல்ல பிள்ளைகள் ஆனந்தமான வேலை நான் நினைப்பேன் இது அழுத்தம் என்று எதை வைத்து சொல்கிறீர்கள் நான் தோய்ந்து போகவில்லை அழுத்தம் என்பது அன்றாட வேலையை செய்ய இயலாமல் போகுதல் என்று நினைத்தேன் அதனால் யாராவது எனக்கு அழுத்தம் இருக்கிறது என்று சொன்னாலே எனக்கு ஏதோ நரம்பு தளர்ச்சி என்று நான் நினைத்துக் கொள்வேன் எனக்கு அழுத்தம் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டேன் காரணம் என்னவென்றால் அளவிற்கு அதிகமாக வேலை செய்ய முயற்சி செய்திருக்கிறேன் நான் செய்ய நினைத்தது நல்ல காரியமாக இருந்தாலும் கூட அது அளவிற்கு அதிகமாக இருந்தது போஷாக்கு பற்றி நிறைய கற்றுக்கொண்டேன் நான் என்னை சரியாக பராமரிக்கவும் வாழ்க்கையில் ஒரு சமநிலையில் இருப்பது எப்படி என்றும் நிறையவே கற்றுக்கொண்டேன் இது என் வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக மாற்றிவிட்டது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போது நன்றாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொள்ள முடியும் அதாவது அப்போது இருந்ததை விட முப்பது வயது அதிகமாக இருந்தாலும் இப்போது நன்றாக இருக்கிறேன் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் பல விஷயங்களில் நான் இப்போது நன்றாக இருக்கின்றேன் மீண்டும் சொல்கிறேன் நாம் எல்லா நேரத்திலும் சோர்வாக இருந்தோம் என்றால் நாம் வாழ்வதில் எந்த விதமான பயனுமே இருக்கப் போவது இல்லை பல்லாயிரம் பேர் தங்களையே மதிக்காதவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் உங்களையே மதிக்காவிட்டால் ஆரோக்கியமாக வாழவே முடியாது தான் பிறந்ததே தவறு என்று டாமியுடைய பெற்றோர் சொன்னார்கள் எனவே நான் ஏன் என்னை பராமரிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் நான் பிறந்ததே தவறு என்றால் நான் ஏன் எதற்காய் வாழ வேண்டும் என்னோட அம்மாவும் அப்பாவும் என்னை விரும்பவே இல்லை ஏதோ தவறா பிறந்துட்டேன்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க மற்ற எல்லார்கிட்டையும் இப்படியே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதனால அந்த சின்னஞ்சிறு வயசுலயே என்னோட குடும்பத்துல விளையாடிட்டு இருக்கும் போது நானும் அவங்களோட விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்க உன் கூட விளையாட மாட்டோம் நீ தப்பி பிறந்தவன்னு சொல்லுவாங்க நான் எதுக்குமே உதவாதவள்னு நினைச்சேன் இயேசுவை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இயேசு என்பது ஏதோ மாயாஜால கதைன்னு நான் நினைச்சேன் வேத புத்தகமும் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் வெறும் கட்டுக்கதைகள்னு நான் நினைச்சேன் இதை பத்தி சிறிதளவு அறிவும் இல்லாம நான் வளர்ந்தேன் கிறிஸ்துவ நண்பரை அழைச்சிட்டு அவ சொன்னது ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல கிறிஸ்துவுக்குள் என்னை நடத்தினால் அதுவே என்னோட வாழ்க்கையை மாத்திச்சு ஒரு ரூமுக்குள்ள நான் போனேன் எந்த அறையா இருந்தாலும் சரி அது தேவாலயமா இருந்தாலும் ஜப கூட்டமா இருந்தாலும் தொழில் கூட்டமோ எங்கிருந்தாலும் சரி நான் முதல்ல செய்யற காரியம் எப்படின்னா நிஜமாவே அது கொஞ்சம் வேடிக்கையா தான் இருக்கும் அந்த அறையில இருக்கிற எல்லாரோட உருவத்தையும் நான் கவனிப்பேன் அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் விட நான் தான் குண்டா இருக்கிறேன்னு எனக்கு தெரிய வரும் வியாதிகளுக்காக தேவாலயத்துல போதிப்பாங்க தேவன் நம்மை கண்டிப்பாக குணமாக்குவார் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார் நம் நோய்களையும் வியாதிகளையும் அவர் கண்டிப்பாக குணமாக்குவார் அப்போ நான் நினைச்சு பார்த்தேன் சரி நான் கண்டிப்பாக குணமாகுவேனா இதுவும் ஒரு விதமான வியாதி தானே இது என்னை எவ்வளோ வேதனைப்படுத்துது உங்களுக்கு நிஜமாவே அக்கறை இருக்கான்னு நினைச்சு பார்ப்பேன் இடைவேளைக்கு பின் டாமியுடன் பேசி அவர்கள் தன்னையே மதிக்க தேவன் எப்படி உதவி செய்தார் என்று தெரிந்து கொள்வோம் அதன் பலனாக சுமார் முப்பது கிலோ குறைந்து விட்டாள் தான் வளர்ந்த குடும்ப சூழ்நிலை தன்னை பற்றி தனக்கிருந்த மதிப்பை குலைத்து விட்டது என்று இடைவேளைக்கு முன்பு டாமி புஷ் கூறினார் டாமி இயேசுவின் மூலமா பல வெற்றிகளை வாழ்க்கையில் அடைஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா ஆம் அடைந்தேன் என் உடல் எடையை குறைக்கும் அளவிற்கு தேவன் என்னை நேசிக்கிறார் என நான் அறியவில்லை அனைத்திலும் அவருக்கு அக்கறை இருக்கிறது ஜப கூட்டங்களுக்கு செல்லுவேன் தேவாலயத்தில் சுகமாக்கும் ஜபத்திற்கும் கூட நான் செல்வது வழக்கம் நான் நினைத்து பார்த்தேன் உடல் பருமனை அவர் கவனிப்பாரா என்று என் ஆரோக்கியம் 
அவருக்கு முக்கியமா என் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை உண்டு என நினைத்தேன் ஆனால் என் உடல் எடையை குறைக்கும் அளவிற்கு அக்கறை இருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன் எடை சற்று குறையும் போது யாராகிலும் எடை குறைந்து விட்டா என்று சொன்னால் திரும்பவும் அந்த எடையை அதிகரித்து விடுவேன் எனக்கு மரியாதை மதிப்பு இருக்கிறது என்ற பொறுப்பை ஏற்க மாட்டேன் ஏனென்றால் அதுவரை ஒரு மதிப்பும் இல்லாமல் இருந்த என்னை பிறர் மதிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாமற் போய்விட்டது உங்களுடைய இறுதி விடுதலை எதுவா இருந்தது எது உங்களை சரியான பாதையில சேர்த்து விட்டது நான் கதறினேன் தேவனிடம் நான் கேட்டேன் என் மீது அக்கறை உண்டா இதை உம்மால் அகற்றிட முடியுமா என்னால் முடியாது இருபது வருடம் ஆகிவிட்டது என்னால் முடியவில்லை அவருக்கு என் மீது அக்கறை உண்டு என்ற வெளிப்பாட்டை பெற்றேன் ஆரோக்கியமாக சாப்பிட நான் துவங்கினேன் ஒரு நாளில் அதை துவங்கினேன் அதை நிறுத்தாமல் இருந்தேன் உள்ளும் புறமும் தேவனே என்னில் தேவன் தாமே அந்த கிரியை செய்தார் இதில் சுவாரஸ்யமானது எது என்றால் உடல் எடை குறைய ஆரம்பித்த போது அந்த பாராட்டுகளையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவத்தையும் தேவன் எனக்கு தந்தார் மறுமலர்ச்சி என்னவென்றால் யாராவது என்னிடம் வந்து அழகா இருக்கிறாய் என்று சொன்னால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கும் ஒரு மதிப்பு இருக்குங்கிறது நீங்க இப்ப தெரிஞ்சுட்டதால நாம அவமதிக்கப்படும் போதும் பயனற்றவங்க நினைக்கும் போதும் யாராவது நம்ம பாராட்ட முயற்சி செஞ்சாலும் கூட அதை ஏத்துக்க முடியாது உண்மைதான் ஏன்னா அதை ஒத்துக்க மாட்டோம் தேவன் எனக்கு கத்து கொடுத்தாரு சரியா சாப்பிடுறது ஒரு வாழ்க்கை முறைன்னு பத்தியம் இல்லை நான் எழுதின புதிய புஸ்தகம் லுக் கிரேட் ஃபீல் கிரேட்டுங்கிறது உணவு கட்டுப்பாட்டு முறை இல்லை வாழ்க்கை முறை உணவு குறைச்சி உடல் எடையை குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அத்தனையும் சாப்பிட்டு எடையை அதிகரிச்சுக்கிற முறையும் இல்லை இது நான் இதை தியானம் செஞ்சு ஜபம் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆண்டவரே ஏன் அநேக மக்கள் தங்களை கவனிச்சுக்கிறதே கிடையாது அதாவது அத்தனையும் தங்களுடைய கூந்தலை தங்கள் சருமத்தை நகத்தை சின்ன சின்ன காரியத்தையும் உடல் எடையை மட்டும் நம்ம கவனிக்கிறது இல்லை பல மக்கள் தங்களையே பராமரிச்சுக்கிறது இல்லை இதுக்கு தொடர்பு இருக்குங்கிறத தேவன் எனக்கு காட்டினாரு இது மட்டுமே காரணம் இல்லை ஆனா நம்ம பத்தி நாம நினைக்கிறதுக்கும் நம்ம உணர்வுக்கும் நிச்சயமா சம்பந்தம் இருக்கு ஆஹ் எமி ஒரு நிமிஷம் பேசலாம் மற்ற விதமான பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்ததா நாங்க கேள்விப்பட்டோம் வாழ்க்கையில் பல அவமானங்களை நிறைய தகாத உறவுகளை அனுபவித்தேன் அதனால் என் தன்னம்பிக்கை குறைந்து போயிடுச்சு சுயமரியாதை அழிந்து என்னை மதிக்காமல் இருந்தேன் சாப்பிடாமலே இருக்கும் அளவிற்கு போய்விட்டேன் உணவை தவிர்ப்பேன் சாப்பிடுவதற்கே தகுதி இல்லாதவள் என நினைத்தேன் ஒரு ஸ்லைஸ் பிரெட் ஒரு பிஸ்கட் போன்றவற்றை உண்டேன் இழிவானது என்னவென்றால் குளிக்காமலே இருப்பேன் பல நாட்கள் குளிக்கவே மாட்டேன் ஒன்றிருக்கும் நான் தகுதி இல்லை என நினைத்தேன் குளிக்கவோ தலை சீவவோ கொஞ்சம் அலங்கரித்துக் கொள்ளவோ தகுதி இல்லை என்று நினைத்தேன் என் காரியங்களில் நான் அக்கறை இல்லாமல் இருந்தேன் நான் சாப்பிட்டால் எனக்கு காசு கொடுக்கும் அளவிற்கு என் கணவர் சென்றார் பாதி தட்டு சாப்பிட்டாலோ இன்னும் மூன்று கடி சாப்பிட்டாலோ என் கணவர் என்னை பாராட்டுவார் இன்னும் மூன்று ரூபாய் சாப்பிடுமா ஐம்பது ரூபாய் தருகிறேன் என்பார் பிறகு என்னை கொஞ்சுவார் தயவு செய்து எங்கு வேண்டுமானாலும் அழைத்து செல்கிறேன் ஆனால் நீ நன்றாக குளித்து அழகாய் தலை செய்ய வேண்டும் அப்போது செய்வேன் என்பார் கடைக்கு அழைத்து சென்று என்னை அழகாய் காண்பிக்கும் அத்தனை ஆடைகளை வாங்கி கொடுப்பார் ஆனால் எனக்கு எதுவுமே பிடிக்காது ஆவியிலும் உணர்விலும் உடலிலும் நான் ஒன்னும் இல்லாமல் இருந்தேன் சரி என்ன நடந்தது ஆனா இப்ப பார்த்தா அப்படி தெரியலையே பிறர் ஏளனம் செய்வார்கள் அதனால் தான் நான் என்னையே வெறுத்தேன் என்ன நினைப்பார்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் பலர் என்னிடம் வந்து இப்படி சொல்வார்கள் பார்ப்பதற்கு நீ அகோரமாய் இருக்கிறாய் எலும்பும் தோலுமாய் இருக்கிறாய் நன்றாக இருக்கிறாய் என்று நீ நினைத்து கொள்ளாதே ஒரு நாள் நான் தேவாலயத்தில் முழங்கால் படியிட்டேன் அன்று யாரோ என்னை மிக ஏளனமாக விமர்சித்து விட்டார்கள் கதறினேன் தேவா தயவு செய்து இப்படியே என்னை பிறர் நேசிக்கவேயும் நீர் என்னை நேசித்தால் நேசிக்கிறீர் என அறிவேன் நீ என்னை உருவாக்கியதால் நேசியும் உண்மையாக சொல்கிறேன் அன்று நன்றாக சாப்பிட்டேன் நன்றாய் உணர்ந்தேன் அவர் உண்டாக்கிய பழங்களையும் எனக்கு தேவையான உணவையும் நான் சாப்பிட தேவன் விரும்புகிறார் என்பதை நான் உணர்ந்தேன் நல்ல உணவு நல்ல உணவு ஆரோக்கியமானது என்னை பற்றி நான் நன்றாய் நினைக்க விரும்பினார் தோற்றத்தில் மட்டுமல்ல நானே நன்றாய் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அப்படியே செய்தார் இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தாங்களாகவே செஞ்சுக்க இயலாம தேவனை நோக்கி கதரும் விடுதலையின் முனைக்கு வந்துட்டாங்க இது எனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது என் புத்தகத்தோட முதல் அத்தியாயமே நாம் சென்று வலு தூக்குவோங்கிறது தான் அந்த புத்தகத்தோட ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம சுய பிரயாசத்தினால இதை செஞ்சுக்க முடியாதுங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்கேன்
உன்னால முடியும்னு நினைக்கிறதையே நீ மறந்துரு நம்முடைய சித்த திறனை கொண்டு செய்யலாம் ஆனா முக்கியமான சமயத்துல அது நம்ம கைவிட்டுடும் ஆக தேவ வல்லம் அவசியம் பரிசுத்தாவியின் வல்லமை தேவை வெறும் சுயசக்தி இல்ல ஐரா உங்க புத்தகத்து மூலமா பல காரியங்களை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு கூட சுயமரியாதை பிரச்சனை இருந்துச்சு ஆனா அது என்ன பாதிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும்னு நான் நினச்சு கூட பாக்கல எனக்கு அந்த யோசனையே இல்ல மற்றவங்க நம்மளை ஏளனமும் பரியாசமும் பண்ணுவாங்கன்னு இவங்க சொன்னாங்க நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது எனக்கு அந்த அனுபவம் ஏற்பட்டுச்சு எல்லாரும் என்னை கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஒதுக்கி வைப்பாங்க என்ன என்னவெல்லாம் பட்ட பெயர் இருக்கோ அந்த மாதிரி பெயர்களை சொல்லி என்னை கூப்பிடுவாங்க நானும் என்னை அப்படியே பார்ப்பேன் சில வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு கிரேவ்ஸ் வியாதி இருக்குன்னு சொன்னாங்க போஷாக்கு விஷயத்துல என்னவெல்லாம் செஞ்சு என்னை குணமாக்க முடியும்னு நான் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் ஆனா அதன்படி நடக்கல ஆனா உங்க புத்தகத்தை படிச்சேன் அந்த காரியங்களை செய்கிற அளவுக்கு நான் என்ன மதிக்கல நீங்க சொல்லி இருக்கிற அந்த குறிப்புகள் எல்லாமே ரொம்ப எளிதானதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய காரியங்கிறத நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானே என்னை மதிக்கவும் அவருக்குன்னு நான் ஆரோக்கியமா வாழவும் நான் நிச்சயமா என் வாழ்க்கையில் இதை செய்ய போறேன் ஜாய்ஸ் ஒரு கேள்வி தேவன் நம்மை எப்படி பார்க்கிறாரோ அப்படியே நாமும் நம்மை பார்த்து நம்மை நேசித்து ஏற்றுக்கொள்வது ஏன் கடினமா இருக்கின்றது ஃபெய்த் மற்றவங்க நம்ம பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க மற்றவங்க நம்ம எப்படி நடத்துகிறாங்கங்கிறதுல நம்ம அதிக கவனம் செலுத்துகிறோன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எங்கள் அப்பா அவமானம் செஞ்சார் அதனால் நான் ஒன்றுத்துக்கும் உதவாதவன்னு எனக்கு நானே நினச்சிக்கிட்டேன் எங்கள் அப்பாவை பார்த்து இப்படி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை நீங்கள் சரி இல்லைன்னு அதை நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் நம்மோட வாழ்க்கையில் யார் மூலமாவது பிசாசு நம்மக்கிட்ட சொல்லுவான் நம்மக்கிட்ட ஏதோ குறை இருக்குன்னு நீ இப்படி இல்லை நீ அப்படி இல்லை போதகராக இருக்கலாம் பள்ளியில் நம்ம கூட படிக்கிறவங்களாகவும் இருக்கலாம் பெற்றோராகவும் இருக்கலாம் சின்ன குழந்தைகள் மூலமாகவும் நமக்கு நாமும் இப்படிலாம் சொல்லிக்கிறோம் அத்தனையும் சிறப்பாக இருக்கணும்னு விரும்புகிற சில எப்போ பார்த்தாலும் தங்களை மற்றவங்களோடு ஒப்பிட்டு பேசிக்கொள்வாங்க எனக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்த காரியம் எதுன்னா மற்றவங்களோட வார்த்தையை நம்புறதை விட தேவனுடைய வார்த்தையை அதிகமா நான் நம்ப ஆரம்பிச்சேன் இது முக்கியமான குறிப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லோரும் தங்கள் வாழ்க்கையில் இது போன்ற ஒரு நிலையை கண்டிப்பாக அனுபவித்து இருப்பார்கள் சரி நாம் எந்த விதமான குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்து இருந்தாலும் நாம் நம்மை மற்றவங்களோடு ஒப்பிடுவோம் நம்மால் எட்ட முடியாத உயர்நிலையை அடைந்தவர்கள் மாதிரியாக நாம் இருக்க பார்க்கின்றோம் இது போன்ற விரிசல்கள் வழியாக தான் சாத்தான் நுழைந்து தேவன் நம்மை நம்மை கொண்டு சேர்க்க விரும்பும் இடத்திற்கு போக முடியாதபடி நம்மை தடுத்து விடுகிறான் அனைவருக்குமே இது சம்பவிக்கும் ஒன்று தெரியுமா ஜிஞ்சர் உயர்நிலையை அடைஞ்சவங்களோட நம்ம நாமே ஒப்பிடுறதை பற்றி நீங்கள் சொன்னதை நான் யோசித்தேன் அதனால தான் ரொம்ப பன்னிரெண்டு ரெண்டு முக்கியமாகுது உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரிக்காது ஆனால் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் உலகம் யோசிக்கும் விதமாக நாம் யோசிக்கிறத மாற்றிக்கணும் ஆமாம் அடிப்படை என்னென்னா மற்றவங்களோடு நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்தே நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்க முடியாது தேவன் படைத்த தனித்தன்மை கொண்டவங்களாவே நாம் இருக்கணும் நாம் சரியாகவும் தேவ சித்தத்திலும் தேவன் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் போது மற்றவங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைச்சாலும் அது நம்ம பாதிக்காத நிலையை நம்ம அடைஞ்சிருவோம் இது உறுதிப்படுத்துகிறது ஏனென்றால் நாம் நம்மை மற்றவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்மை குறைவாக விகல்பமானவ தெளிவற்றவன் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா தேவன் சொன்னாரு நீ தனித்தன்மை வாங்கிட உண்மைதான் இதுக்கு தான் அதிக மதிப்பு இருக்கும் விகற்பமானதோ அவ மதிக்கப்படும் அதனால தேவ வார்த்தைக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் உண்மையாகவே உங்களோட பிரச்சனைகளை தீர்க்கணுன்னாலும் சந்தோஷம் சமாதானத்தோடு வாழணுன்னாலும் இயேசுவையும் அவருடைய வார்த்தையை நம்பினா மட்டுமே சாத்தியம் ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க ஜாய்ஸ் விகற்பமானவள்னு நீங்க நினைச்சதா சொன்னீங்க ஆனா தனித்தன்மை கொண்டவர் நான் கூட என் உயர்நிலை பள்ளி வாழ்க்கையில அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் விகற்பமானவன் அப்படிதான் மத்தவங்க என்ன நினைக்க வச்சாங்க ஆனா தேவன் உங்களை மதிக்கிறாருன்னு நீங்க உங்க புக்ல சொன்னதை நான் ரொம்ப விரும்பினேன் தேவனுக்கு நீங்களும் நேசிக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட தனித்தன்மை உதவுது தேங்க்யூ ஜாய்ஸ் நம்ம வார்த்தையை கொண்டு நம்ம நாம உற்சாகப்படுத்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தேவன் என்னை என்ன செய்ய வச்சாருன்னா வேத வசனங்களை எடுத்து அதை நானாக தன்னிலைப்படுத்த அறிக்கை செய்வேன் இன்னமும் அதை நான் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நான் மதிப்புக்குரியவன் கிறிஸ்துவருடைய ரத்தத்தினால் தேவனோடு சீர்பருந்தி இருக்கேன் நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது திறமை வாஞ்சவ ஆக்கத்திறன் இருக்குது தனித்தன்மை இருக்குது மற்றவங்களோடு நான் என்னை ஒப்பிட தேவையே இல்லை உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் நான் பிறருக்கு போதிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆனாலும் உங்களை உங்களுக்கே போதனை செய்ய வச்சேன் நான் அவங்களுக்கு சொல்றதை விட அவங்களே அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிற காரியத்தை அதி
சிந்தனைக்கு இடம் கொடுக்குறவங்க எல்லாருமே மகத்துவமான மாற்றத்தை அடைவாங்க அப்படின்னு நான் மிக உறுதியாகவே நினைக்கிறேன் நான் மதிப்பிற்குரியவ அதனாலேயே நான் என்னை பராமரிக்கணும் ஒன்று தெரியுமா தேவன் விலை செலுத்திட்டார் தன்னுடைய ஒரே குமாரனை அனுப்பினார் அவர் அதிக பாடுகளை சகித்து நாம் மீட்கப்பட்டு தேவனோடு மீண்டும் இணையும்படியா தம் ரத்தத்தையே சிந்தினார் தம்முடைய ஒரே குமாரன் பாடுகளை நமக்காக அனுபவிக்க அனுப்பும் அளவிற்கு தேவ நம்ம நேசிக்கிறாரு நாமும் அவருடைய மகிமைக்காக வாழ நம்ம மதிச்சு வாழணுமே நாம் இதை உணர்ந்து கொள்ளும் போது நாம் மற்றவங்களோட இனிமையாய் பழகுவோம் ஆமா என் கணவர் மூலமாக என் தேவைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு முயன்று பிறகு தேவன் உணர்த்தினார் நான் உன் தேவைகளை சந்தித்து நிறைவாக்க இடம் கொடு என்று நான் அதை செய்த போது எனக்கு தேவையானதை என் கணவர் கொடுத்தார் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் யார் என்பதை அறியும் வரை அவர் அதை செய்ய தேவன் அனுமதிக்கவில்லை ரொம்ப சரியா சொன்ன இன்னைக்கு இதை பார்க்கிற லட்சக்கணக்கான மக்கள் என்ன செய்ய முயற்சி செய்யறாங்கன்னா மற்றவங்க தான் தங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் ஆமா நாம ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய தனிப்பட்ட சந்தோஷங்கிறது மற்றவங்களோட பொறுப்பு கிடையாது அது நாம தேவனுக்கும் நமக்கு இடையே செஞ்சிக்க வேண்டிய ஒண்ணு தேவனோடு சரியான உறவு இருந்தா மட்டுமே இது சாத்தியமாகும் எங்கும் போய் விடாதீர்கள் சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு ஆச்சரியமான மறுரூப மாற்றம் அடைந்த என்னுடைய நண்பர் ஒருவரை நாம் இங்கு சந்திக்க போகின்றோம் பல வருடமாக எனக்கு வேலை செய்த ஒரு பெண் இறுதியாக என் சிநேகிதியாகி விட்டார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த காரியத்தால் துக்கம் அடைந்திருந்தார்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு அவர்களை சந்தித்து மகத்துவமான மாற்றம் அடைய அவர்கள் செய்த சிறிய முயற்சிகளை நாம் கேட்போமா எப்படி நம்மை சிறந்தவர்களாக பார்த்து உணர்வது என்பதை பேசுகிறோம் பல வருடமாக எனக்கு வேலை செய்த ஒரு சிநேகிதி உண்டு அவர்கள் ஒரு உன்னதமான மாற்றத்தை அடைந்ததற்கு நானே சாட்சி என் புத்தகத்தில் அதை எழுதியிருக்கின்றேன் லுக் கிரேட் ஃபீல் கிரேட் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் ஜிஞ்சரை அவர்களிடம் பேச சொன்னேன் ஜிஞ்சர் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க சிண்டேயிடம் என்னை மிகவும் கவர்ந்த காரியம் என்னவென்றால் மன உறுதியோடு சுவாரஸ்யமானவர்களாக இருக்காங்க அருமையாக இருக்காங்க நீங்க சொன்னதையும் மற்ற நண்பர்கள் என்னிடம் சொன்னதையும் வைத்து பார்த்தேன் இந்த மாற்றம் மிகவும் அற்புதமானது என்று நான் தெரிந்து கொண்டேன் கொஞ்ச காலத்திற்கு முன்பாக அவங்க வேறு மாதிரி இருந்திருக்காங்க சிண்டிக்கு இந்த மாற்றம் வர்றதுக்கு காரணம் அவங்க நண்பர்களுடைய அளவற்ற அன்பு நட்பு இவைகளால் அவர்களை அர்ப்பணிக்க சிண்டி முடிவெடுத்தார்கள் சிண்டி இப்போது நினைப்பதை விட முன்பு உங்களை பற்றி வித்தியாசமாய் நினைத்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய மதிப்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை தேவன் உங்களுக்கு என்ன வைத்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளவில்லை இல்லையா சிண்டி எந்த ஒரு நல்லதையும் அடைவதற்கு நான் தகுதியற்றவள் என்று நான் நினைத்தேன் குறிப்பாக இப்போ நான் அடைந்திருக்கிற எதையும் எனக்கு அடைய தகுதி இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் என்னை விட மற்றவர்களை தான் தேவன் அதிகமாய் நேசிக்கிறார் என்று பொதுவாக நினைப்பேன் நான் மாற்றம் அடையணும் என்று நீங்கள் எப்போது உணர ஆரம்பித்தீர்கள் ஜாய்ஸ் அவர்களுக்கு வேலை செய்ய வந்த பிறகு ஏதாவது சரியாக நடக்காத போது நான் என்னை பற்றி இழிவாக பேசிக்கொள்வேன் ஆனால் இங்க வந்த பிறகுதான் மாற்றம் உண்டாயிற்று பிற்போக்காய் பேசிக்கொள்வேன் இப்படி பேச இவங்க அனுமதிக்க மாட்டாங்க நான் பிற்போக்காய் பேசும் போதெல்லாம் அவங்க அதை எனக்கு சுட்டி காண்பிப்பாங்க நான் விசேஷித்தவள் தனித்தன்மையானவள் அவர்களுக்கு வேலை செய்ய மட்டுமே வரவில்லை என்று உணர வச்சாங்க ஒரு நாள் ஜாய்ஸ் என்னை அழைச்சு இப்படி சொன்னாங்க சிண்டி யாராக இருந்தாலும் தேவ பார்வையில் அனைவரும் சமமே நான் என்ன செய்தாலும் பரவாயில்லை நீ என்ன செய்தாலும் பரவாயில்லை என்னை தேவன் எவ்வளவு நேசிக்கிறாரோ அதே அளவுதான் உன்னையும் நேசிக்கிறார் என்று சொன்னார் நீங்கள் உங்களை கவனித்து கவனித்துக் கொள்கிற விதத்தை மாற்ற ஆரம்பித்தீர்கள் எடையை குறைக்க ஆரம்பித்தீர்கள் உங்கள் வெளி தோற்றம் மாற ஆரம்பித்தது உங்கள் மனதில் உங்கள் மனதில் உண்டான மாற்றம் வெளி தோற்றத்தில் தெரிய வந்தது இல்லையா மற்றவங்க சாப்பிட்றத பார்த்தேன் நான் என்ன சமைக்கிறேன் என்று வித்தியாசத்தையும் பார்த்தேன் அவங்க தங்கள் எடையை தக்க வைக்க என்ன சாப்பிடுகிறார்கள் என்று கவனித்தேன் அப்போதுதான் என் புத்திக்கு ஒன்று புலப்பட்டது ஒன்று தெரியுமா நான் அப்படி இருக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கையும் நான் என்னை நேசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் எனக்கு ஏற்பட்டது அப்போதுதான் முன்னேறலாம் இது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமல்ல தேவன் இதை எனக்கும் தருவார் நிறைவான வாழ்வை நான் அடைய தேவன் விரும்புகிறார் ஒரு நாள் நான் சொன்னேன் அவ்வளவுதான் இதை செய்வேன் நான் சாப்பிடுறதை குறைத்து கொள்ள துவங்கினேன் என் உணவுகளை கவனித்தேன் சில உணவுப் பொருட்களை தவிர்த்தேன் 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு விதத்தில் சுமாரா பதினாறு கிலோ குறைந்தேன் ஜாய்ஸ் அவர்களின் புத்தகத்தில் அவர்களது வாழ்க்கையை பற்றி குறிப்பிட்டார் லுக் கிரேட் ஃபீல் கிரேட் இந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் வாசித்ததையும் நீங்கள் செய்த காரியங்களும் சொல்கிறீர்களா ஏனென்றால் மக்கள் அதை கேட்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் சுய உருவகம் நம்மை பற்றி நினைப்பது நீ உன்னை பற்றி உள்ளே என்ன நினைக்கிறாயோ அதுதான் வெளிப்படும் உங்களைப் போல் நினைத்து கொண்டிருக்கும் சிலர் இதை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் தகுதியற்றவர்கள் என நினைத்து கொண்டு பிறர்க்கு கொடுக்க தங்களிடம் எதுவும் இல்லை என நினைப்பார்கள் அவர்களுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் செலவிடுங்களே இவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்களே தேவன் அவர்களையும் நேசிக்கிறார் எந்த அளவிற்கு அவர் என்னையோ ஜாய்ஸையோ தேவையோ நேசிக்கிறாரோ தேவனுடைய கண்மணி என்கிற அளவிற்கு அவர்கள் முக்கியமானவர்கள் என்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் இப்படி அறிக்கை செய்வேன் நான் தேவ பிள்ளை நான் அவருடைய கண்மணி என்னை நேசிக்கிறார் நாம் இது போன்ற வார்த்தைகளையே மீண்டும் மீண்டும் அறிக்கை செய்து கொண்டே இருப்போம் என்றால் இது நம் இதயத்தில் வேரூன்றிவிடும் பிறகு அதையே நம்புவோம் நாம் அதை நம்பும்போது புதியவராய் மாறிவிடுவோம் தேவன் உங்கள் வாழ்வில் கிரியை செய்திருக்கிறார் ஆம் செய்கிற மிகவும் நன்றி நன்றி சிண்டியின் உடை மாற்றம் அற்புதமானது தேவனது ஒழுங்குகளை பின்பற்றி தேவனை சார்ந்து கொண்டு தாங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்ய முன்வருவதனால் ஒரு நபருக்கு உண்டாகும் மாற்றத்தை உங்களிடம் கண்டது எனக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது இந்த புத்தகம் எப்படி உயர்வாக தோன்றுவது என்பதை பற்றி மட்டுமின்றி எப்படி உயர்வாய் உணர்வது என்றும் குறிப்பிடுகிறது ஒவ்வொரு நாளும் கெட்டதாக தோன்றினால் வாழ்க்கையில் இன்பமே இல்லாமல் போய்விடும் பலருக்கு சக்தியே இல்லை எத்தனை பேரிடத்தில் நான் கேட்டாலும் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இரண்டாயிரம் அல்லது நூறு யாராக இருந்தாலும் எத்தனை பேருக்கு இன்னும் சக்தி திறன் வேண்டும் என்று கேட்டால் அனைவரும் கை உயர்த்துவார்கள் உங்களில் எத்தனை பேர் எப்போதும் சோர்வாய் உணர்கிறீர்கள் ம் வேலைபடி அதிகமாக இருப்பதாக எத்தனை பேர் சொல்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் தோய்ந்து போய் கிடக்கின்றீர்கள் ஒன்று தெரியுமா நாம் இப்படி வாழ்வதை தேவன் விரும்புவதே இல்லை இவன் பத்து பத்து சொல்கிறது திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்குமே வருகிறான் ஆனால் ஏசு நானும் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் நீங்கள் ஆனந்தமடையவும் வந்தேன் என்கிறார் சமீபத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வைரஸ் கிருமி காய்ச்சல் வந்தது நான் துவண்டு போனேன் மிகவும் நான் சோர்வடைந்தேன் தேவ் என்னை கேட்பார் எப்படி இருக்கிறது சோர்வாக இருக்கிறது என்பேன் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் மட்டும் இருந்தது மறுநாள் நன்றான பிறகு நான் நினைத்தேன் ஒன்று தெரியுமா எப்பொழுதுமே நான் இப்படித்தான் உணர்வேன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அநேகர் இதை போல் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கலாம் நாம் நம்மை பற்றி என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நம்மை பற்றி இழிவாக நினைத்துக் கொள்வோம் என்றால் எப்போதுமே ஒரு வித சோர்வாகவே இருப்போம் அல்லது நம் வாழ்வில் அதிக அழுத்தம் ஏற்படும் மற்றவரை பிரியப்படுத்துகிறவராக இருப்பீர் என்றால் தேவன் என்ன சொல்கிறார் என்பதை நீங்கள் அதிகம் கவனிக்க வேண்டும் தவறான உணவு பழக்கம் மாற வேண்டும் சரியான உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ஒருவேளை போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்கும்படியும் தேவன் சொல்லலாம் எதுவாக இருந்தாலும் இயேசு மறைத்ததால் நமக்கு மீட்டு கொடுத்த வாழ்வை ஒவ்வொரு நாளும் ஆனந்தமாய் வாழ இவைகளை எப்படி தொடர்ந்து செயல்படுத்துவது என்றும் உங்களை உயர்வாய் பார்க்கலாம் உணரலாம் கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பா நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் ஜாய்ஸ்மியர் ஊழியங்களில் நீங்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் இந்த உலக ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குவதற்காய் உங்களை பாராட்டுகிறோம் நண்பர்களுக்கும் பங்காளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம் நாம் இணைந்து பசித்தோர்க்கு உணவும் ஏழைக்கு உடையும் தேசங்களுக்கு நற்செய்தியும் வழங்குகிறோம் உங்கள் ஜெப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆதாரங்கள் குறித்து மாநாட்டு விவரங்கள் காண உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுடன் பங்காளர்களாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜே எம் எம் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள்